原来这些春晚失误骗了国人这么多年。黄金托我给您带个话儿。<笑>一九九零年，陈佩斯跟朱时茂登台表演小品《封神之作》主角与配角时，为了追求道具的真实性，居然直接把真枪带到了晚会现场。是真的枪，那是真的枪，嗯、真的是一九三几年的枪啊！可让他们怎么也没想到的是，就当二人演到一半时，牛皮枪带居然断裂了。看到情况的朱时茂本来不准备弥补，但想到之后二人还有互换角色的戏，陈佩斯还得跨枪时，他只能赶紧找办法弥补。我得亮相。他没那个枪，他怎么造型？怎么亮相？不行，我得给他记上。就一边演的词儿，我就一边记。这个表情还不能太太呲牙咧嘴，还不行。刚好此时，二人演到了陈佩斯用护脑勺故意遮挡朱时茂的这一段，正是这个借位，让朱时茂有了修复枪弹的契机。是，你小子，是老子我，啊、是你把敌人引到这儿来的？哎哎哎，队、哎、长。黄金托我给您带个话儿，哎，只要能够投降黄金。而随着剧情逐渐深入，朱时茂更是直接当着观众面开始对枪弹细心检查，可观众却根本没看出任何意外。不过，更令他们感到惊喜的是，就在陈佩斯换装之后，由于枪弹变短。整个人更像打入我军内部的特务了，可谓神来之笔。这个枪本来在我身上的时候是在这儿，一到佩斯的时候是变这儿，这馅儿特别大，你知道馅儿特别大。不是他也同志们是不是感觉太好了？嗯，真是意外。你千万记住啊，嗯，只要我掏出枪来一抬手，怎么着，你就倒下。为什么？这表示我的枪法准呢、啊？可以呀、啊。嗯，是你把敌人引到这儿来的。队长，黄军说了，让你交枪投降。住口！白日做梦，你这个叛徒！我这都是为了你好啊！投降了皇军，保证你好，最后给金票。好，我代表政府，代表人民，我我枪毙了你！快<笑>，人呢？人呢？我这儿呢？我还没打你，怎么就倒了？哎，这不是你说的吗？只要掏出枪来一抬手，我就倒下吗？那我还没开枪呢！哎呦，这不显得您枪法？除了陈佩斯之外，纵横春晚二十年的赵本山也曾出现重大失误。而如果没能顺利救场，那整个中央台都可能丢人丢到全世界了。其实我们导演呢、啊，编剧在底下已经全慌了，完了完了，本山没拿包，你说怎么停？两千零六年，赵本山跟宋丹丹搭档的白云黑土组合再登春晚，但让所有人都没想到的是，上台之前的赵本山由于吃盒饭太入迷，进入演播大厅后才发现。那个装满道具的包没带，要知道这可是全国直播，根本没办法暂停，让工作人员进行补救。我当时我都快懵了，十几亿人看。但不得不说，姜还是老的辣。赵本山很快也意识到了这一点，可他却丝毫不慌，甚至还笑着告诉宋楠楠：“他非常坦然，还冲着我指了指啊，他到后面举包去了。”不过就在主持人登台瞬间。赵本山卡好时间点，扭头就去台下拿包，顺带着扔盒饭去。而就连现场观众都愣没看出有任何瑕疵。除此之外，还有一个令人极度心酸的意外：一九九五年，第五次登上春晚的赵丽蓉奶奶，大胆启用了中西结合的全新表演形式，给全国观众带来一场视觉盛宴。但其实，在登台之前，赵奶奶的右腿早已查出了骨裂，而且有个碎骨渣一直没取出来。这好像有一个碎的骨头渣。就在膝盖当中来回来回的游离，有时候卡在膝盖之间，他就剧痛、钻心。当时导演想过给赵奶奶打封闭，但他却拒绝了，理由很简单，不能糊弄观众。今天就别去了，去吧，别这样，我自己心里没底，知道吗？我心里头都没底，老不见，老不见，老不白老吧？那你这这哪有那么大分量？咱下一把你再说。不要，咱们就场场跟着。可由于这个小品太耗体力。跳到最后的赵奶奶实在扛不住，当场一只手拍在了地上。难受，你说难受不难受？受。起身之后的赵奶奶却硬撑着接着说台词。其实细听可以发现，语气已经相当虚了。不仅仅是因为累，更因为是疼。好啊，好啊，好啊，好啊，这还好呢。哎，好极了。当时赵老师下场的时候，基本上剪掉了。你们没有看到后边。起来，刚刚离开观众，我们是架着赵老师走出去。不得不说
，老一辈的敬业程度当真是让人汗颜。除了演员之外，主持人也曾遇到过重大失故。一九九一年，刚来到央视当主持人的倪萍被要求朗诵由各地官兵送来的祝福信，可在登台后，他却意外发现工作人员把稿子拿错了，上面一个字都没有。四张空白纸。我脑子嗡的一下子，身上真的是立即鸡皮疙瘩都起来了。但面对央视直播，他别无选择，只能应变。啊、呃，红旗拉普的什么纸传言，什么为保家卫国，向祖国亲人问好，又是战斗在一线的工人，春节不能放假，向全国人民问好，还有孩子们，呃，祝爷爷奶奶，都是编了四张。可全国观众愣是没有发现任何瑕疵，而直到这一刻，才彻底明白。郭德纲那句“一人拼到最后拼的是文化”，到底有多么现实了？